ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഇൻട്രാവിസിക്കൽ കീമോതെറാപ്പി ഫോർ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലഷ് ഓൾ യൂറിൻ ഡൗൺ ദ ടോയ്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് റൂം ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്ട്രിക്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റൈറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റൈറ്റീസ് റാഷണൽ സിസ്റ്റൈറ്റീസ് ഈസ് എ കോമൺ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രാവിസിക്കൽ കീമോതെറാപ്പി സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് സിസ്റ്റൈറ്റീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റക്ട് ഏർലി ഇറ്റ്സ് ഒക്വറൻസ് ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂറിൻ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് ബൗൾ മസ്റ്റ് ബി ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ബ്ലീച്ച് ബിഫോർ ഫ്ലഷിംഗ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സേഫ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആസ് കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജൻസ് ആർ ടോക്സിക് പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് റൂംസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഡിക്രീസ് ദ നീഡ് ടു വോയിഡ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടു അവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ എൻകറേജ് ടു ഫ്ലഷ് ദ ബ്ലാഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ നേഴ്സ് ഈസ് അസസിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഇലിയൽ കണ്ടിറ്റ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡേ which of the following assessment findings should promptly be reported to the physician option a a red moist stoma option b a cyanotic stoma option c continuous flow of urine through the stoma option d slight bleeding from stoma during change of dressing and appliances answer option b a cyanotic stoma rational normal healthy stoma should be red and moist stoma becoming pale dark dusky gray or cyanotic means loss of vascular supply we should be immediately reported to the physician continuous flow of urine through the stoma is normal no urine flow for more than 15 minutes should be reported slight bleeding from the stoma during dressing or change of appliances is normal as the intestinal mucosa is very fragile question number 3 in chronic renal failure there is progressive destruction of option a glomerulus option b bowman's capsule option c tubular system option d nephron answer option d nephron rational pathogenesis of chronic renal failure involves deterioration and destruction of nephrons with the progressive loss of renal function the glomerulus bowman's capsule and tubular systems are components of the nephron question number 4 which of the following conditions may cause the intrarenal form of acute renal failure option a bilateral renal artery occlusion option b damage to cells in the adrenal cortex option c obstruction of the urinary collecting system option d nephrotoxic injury secondary to snake bites answer option d nephrotoxic injury secondary to snake bites rational intrarenal causes of acute renal failure or arf involve parenchymal changes caused by disease or nephrotoxic substances various agents example antibiotics contrast media heavy metal poisons bacterial toxins etc causes nephrotoxic injury to renal parenchyma bilateral renal artery occlusion giving rise to poor perfusion to the kidneys is an example of pre renal causes of arf or acute renal failure obstruction of the urinary collecting system is an example of post renal cause of arf damage to adrenal cortex is not related with arf and number 5 a patient with chronic renal failure treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis is ready for discharge the nurse should reinforce which dietary restrictions 
ഓപ്ഷൻ എ ലിമിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് ടു ത്രീ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ ഡേ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്ഷൻ സി ടു റെസ്ട്രിക്ട് സാൾട്ട് ആൻഡ് യൂസ് എ സോൾട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു കൺസ്യൂം ലിബറൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബനാനാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈബർ patient with chronic renal failure on continuous peritoneal dialysis should consume high carbohydrate diet to prevent weight loss and protein breakdown food should containing high fiber to prevent constipation patient should drink at least 2 liters of fluid daily he should avoid high sodium foods and should avoid salt substitute as they contain potassium patient on peritoneal dialysis need not restrict potassium but certain fruits and vegetables containing high potassium example orange uh, bananas tomatoes etc so should not be taken in liberal amounts